ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ ను సెర్బియాలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు వాన్ పిక్ వ్యవహారంలో రస్ అల్ ఖైమాతో జరిపిన లావాదేవీలపై వివాదం నడుస్తోంది ఇప్పటికే రస్ అల్ ఖైమా సంస్థ తమకు నిమ్మగడ్డ ఐదు వందల యాభై కోట్లు బాకీ పడ్డారని కేంద్రానికి కూడా రెండు సార్లు సమాచారం ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది రస్ అల్ ఖైమా యునైటెడ్ అరబ్ ఏడు ఎమిరేట్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి రాక్ సిటీగా కూడా పిలిచే ఈ ఎమిరేట్ యువరాజు సొంత సంస్థ రాక్ కంపెనీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఈ రాక్ సంస్థ అప్పటి ఉమ్మడి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకొచ్చింది గుంటూరు ప్రకాశం జిల్లాల మధ్యలో వాడ్రేవు నిజాంపట్నం ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వాన్పిక్ ను పదమూడు పేల ఎకరాల్లో నెలకొల్పాలని అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పారిశ్రామికవేత్త నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ నేతృత్వంలో ప్రారంభం కావలసిన ఈ ప్రాజెక్టులో రస్ అల్ ఖైమా సంస్థ ఐదు వందల యాభై కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది అయితే తరువాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి రాజశేఖర రెడ్డి మరణం తర్వాత రకరకాల వివాదాల తరుణంలో ప్రాజెక్టు ఆగిపోయింది దీంతో ఇందులో పెట్టిన పెట్టుబడులు తిరిగి ఇవ్వమని రాక్ సంస్థ నిమ్మగడ్డను డిమాండ్ చేసింది దాంతో ఇద్దరి మధ్య వివాదం మొదలైంది పలుమార్లు నిమ్మగడ్డ నుంచి డబ్బు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన రాక్ సంస్థ ఈ ప్రయత్నాలు విఫలం కావడంతో న్యాయపరమైన చర్యలు మొదలుపెట్టింది నిమ్మగడ్డ స్వదేశంలో ఉండగా అతనిపై రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ జారీ చేస్తే కోర్టులో స్టే తెచ్చుకోగలరు కనుక ఆయన దేశం దాటే వరకు ఎదురు చూసింది కొద్ది రోజుల క్రితం నిమ్మగడ్డ బిజినెస్ పని మీద సెర్బియా వెళ్లారని తెలుసుకున్న రాక్ సంస్థ మళ్లీ పావులు కదిపింది ఈసారి రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు రావడంతో ఇంటర్పోల్ రంగంలోకి దిగింది సెర్బియాలోనే నిమ్మగడ్డను రెండు రోజుల క్రితం అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు